హాయ్ యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డ ఫర్ కెరియర్ ఛానల్ ఇవాళ మనం కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇందులో ముందుగా మనం టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అసలు మనం మొత్తం ఈ వీడియో లెక్చర్లో ఏమైనా నేర్చుకుంటాం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం ఈ లెక్చర్ సిరీస్లో మన అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సెల్యులర్ కమ్యూ కమ్యూనికేషన్ ఈ ఐదు వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో గోయింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ దీని గురించి మనం పూర్తిగా నేర్చుకునే ముందు అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ముందుగా మన డిక్షనరీ మీనింగ్ ఏమని ఉంటుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఎటువంటి పద్ధతిలోనే అవ్వచ్చు అంటే ఇద్దరు మనుషులు పక్క పక్క నుండి మాట్లాడుకోవడం కూడా మన కమ్యూనికేషన్ లెక్కలోకే వస్తుంది అదే ఒకవేళ మనం ఎక్కువ మందితో ఒకేసారి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక జనరల్గా మనం వాడేది ఏంటి మైక్ అండ్ స్పీకర్ మైక్ స్పీకర్ ఈ సిస్టమ్ని మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి మనం చెప్పాలనుకున్నది కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక సో ఫస్ట్ ఇది మైక్ అండ్ స్పీకర్ ఈ సిస్టమ్లో మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయండి దట్ ఈస్ వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్ సో మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మటుకు ఈ మధ్యకాలంలో మనం వాడేవి స్పీకర్ వైర్లెస్ మైక్కి స్పీకర్కి మధ్యన ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉండదు సో మైక్ దగ్గర ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది మనం మాట్లాడినవన్నీ గాలు ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ రిసీవర్ సెక్షన్లో ఉన్న యాంటీనా దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని స్పీకర్లోంచి మన వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది సో అది వైర్లెస్ వైర్ అంటే మీకు తెలుసు వైర్కి ఒక వైర్ నుంచి స్పీకర్కి ఒక డైరెక్ట్గా ఒక కేబుల్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఇవి ఎలా ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది మనం మాట్లాడుకుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నది వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ మనం మాట్లాడేది ఇది వాయిస్ అంటే ఆడియో సిగ్నల్ అది మనం మైక్లో మాట్లాడతాం ఈ మైక్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఒక కేబుల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది స్పీకర్కి సో ఇక్కడ ఈ వైర్ కొండ మనం మాట్లాడే మాట ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది నేను దీన్ని ఛానల్ అంట ఛానల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం పంపించాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ దేని గుండా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అన్నదాన్ని మనం ఛానల్ అంటాం ఇక్కడ ఛానల్ అనేది వైర్ జనరల్గా మనం కోయాక్సియల్ కేబుల్ కానీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కానీ ఏదైనా వాడుతూ ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ కేసులో మీరు చూసినట్లయితే ఇది వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ సేమ్ అదే మనం వాయిస్ ఇస్తున్నాము మైక్కి కానీ ఈ మైక్ సెట్లోనే డైరెక్ట్గా మనకు ట్రాన్స్మిటర్ అంటేనే ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే కనుక జనరల్గా ఈ బెల్ట్ మనం ఫ్యాంటీ బెల్ట్ పెట్టుకు ఉంటాం కదా అటువంటి ప్లేస్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈ ట్రాన్స్మిటర్ యాంటినా ఈ ట్రాన్స్మిటర్ యాంటినా నుండి ఈ ఆడియో సిగ్నల్స్ అనేది ఏవైతే సిగ్నల్స్ మైక్ జనరేట్ చేసిందో అవి గాల్లో పంపించబడతాయి మళ్ళీ ఇదే రిసీవర్ సెక్షన్ నేను ఈ ట్రాన్స్మిటర్ యాంటినా టీఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ రిసీవర్ యాంటినా అని ఆర్ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ ఆర్ఎక్స్ యాంటినా అన్నది ఈ గాల్లో ఏదైతే సిగ్నల్స్ పంపించబడ్డాయో వాటిని రిసీవ్ చేసుకొని స్పీకర్లోకి పంపిస్తుంది ఈ స్పీకర్ అనే దాన్ని ఈ స్పీకర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని సౌండ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడే వాయిస్ అనేది నథింగ్ బట్ ఆడియో సిగ్నల్ అంటే మాట మనం ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే మనం మాట్లాడే ఆడియో సిగ్నల్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలోహెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ రేంజ్లో మాత్రమే ఉంటాయి మనం మాట్లాడే ఎటువంటి మాట అయినా సరే సో మనం మాట్లాడేటువంటి నథింగ్ బట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ప్రెషర్ అంటే మనం మైక్ నోటు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాము అంటే మైక్కి మన పెదాలకి మధ్యన ఉన్న గాలిలో మాలిక్యూల్స్ని మనం వైబ్రేట్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు మాలిక్యూల్స్ అనేవి కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ రూపంలో వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ వైబ్రేషన్స్కి అనుగుణంగా మైక్లో మనకు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మైక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డయాఫ్రమ్ డయాఫ్రమ్ అంటారు డయాఫ్రమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ అది పల్స్ అని పొర లాంటిది దాని మీద ఈ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే వైబ్రేట్ అవుతున్నాయో అది పడ్డం వల్ల ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది వైబ్రేట్ అవుతూ అవుట్పుట్లో ఇటువంటి సిగ్నల్ ఒకటి జనరేట్ చేస్తుంది ఇది మనం మాట్లాడే మాట బట్టి డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ సిగ్నల్ అంటాం ఎందుకంటే ఈ మైక్కి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం మైక్ లోపల మ్యాగ్నెట్ ఉండటం ఉంటుంది సో మైక్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అంటే ఇంట్లో దీంట్లో ఎలక్ట్రికల్
మనం మాట్లాడే వాయిస్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ కిలో హెడ్స్లో మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే మనం ఎటువంటి వేరే మెథడ్స్ వాడకుండా సేమ్ ఇదే సెటప్ మనం యూజ్ చేస్తే కనుక దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అంతే ఉంటుంది అండ్ స్పీకర్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ ఆడియో సిగ్నల్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో నేను స్పీకర్ని ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనొచ్చు ట్రాన్స్డ్యూసర్ సో అండ్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ నేను ఇక్కడ మైక్ని ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాను అసలు ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏం కాదు ఒక్క ఫామ్లో ఉన్న ఎనర్జీని ఇంకొక ఫామ్లో ఇంకొక ఫామ్లోకి మార్చే దాన్ని దేన్నైనా సరే మనం ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాం ఇక్కడ మైక్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనం మాట్లాడే ఆడియో సిగ్నల్ని ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్లోకి మార్చుతుంది సో దాన్ని నేను ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటా ఇది ఇన్పుట్ సైడ్ ఉండడం వల్ల నేను ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాను అదే అవుట్పుట్ సెక్షన్లో స్పీకర్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ని ఆడియో సిగ్నల్స్లోకి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తుంది సో దీన్ని నేను ట్రా ట్రా దీన్ని కూడా నేను ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనొచ్చు ఇది అవుట్పుట్ సెక్షన్లో ఉండడం వల్ల నేను అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటా సో ఈ ఎన్లో కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వీటిలోకి వెళ్ళే ముందు అసలు ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి దీనికి ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా ఈ యాంటీనాస్ మధ్యన ప్రొపగేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత మెల్లగా మనం ఎన్లో కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉందాం అండ్ మనకు ఇప్పుడు క్లీ క్లారిటీ వచ్చింది అసలు వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి కూడా సో ఇది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కింద మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ రెడ్ కలర్తో మార్క్ చేసి ఉన్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రెడ్తో ఉన్నది ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ బ్లూతో రిప్రజెంట్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వీటిని మనం వెక్టర్లో కూడా డిఫ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే రెడ్ దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ కాంపొనెంట్ ఉండాలి మ్యాగ్నెటిక్ కాంపొనెంట్ ఉండాలి అండ్ ఈ రెండు పెర్పండిక్యులర్గా ఉండాలి ఈ పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయని మనం ఎలా చెప్పగలం మీరు సరిగ్గా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అవునా కదా సో ఇది పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నది అని మనం ఎలా చెప్పగలం ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ మధ్యన యాంగిల్ చూడండి కరెక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ అయితే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో వీ క్యాన్ సే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పెర్పెంట్ ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ని మనం కూడా మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మనం ఎప్పుడైతే గాల్లో పంపించడం జరుగుతుందో దాని యొక్క వెలాసిటీ స్పీడ్ స్పీడ్ వెలాసిటీతో సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్స్ వేవ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ విల్ ప్రాపగేట్ ఇన్ ద ఎయిర్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అదేవిధంగా దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఎలా చెప్తాము అయితే ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఈ రెడ్ కలర్తో ఎప్పుడైనా చేసింది ఈ రెడ్ కలర్ వేవ్కి వేవ్ లెంత్ అయితే ఎంతైతే ఉందో సో ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏమైతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అదే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కింద వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ కింద తీసుకుంటాం మనం సో ద ల్యాండా ల్యాండా అనేది వేవ్ లెంత్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయడం వాడే ఒక వేరియబుల్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కాంపొనెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇన్ ఎలక్ట్రోమ్యాటిక్ వేవ్ ఓకే అయితే వేవ్ లెంత్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వేవ్ పూర్తిగా ఒక సైకిల్ ఒక హాఫ్ సైకిల్ చేసింది ఇంకో హాఫ్ సైకిల్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఈ బ్లాక్ డాట్స్ రెండు ఆటల మధ్యన ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం సో ఏదైనా ఒకటి అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్న ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్న సేమ్ అంత అవుతుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక సెకండ్కి వచ్చి ఎన్ని సైకిల్స్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ సెకండ్కి వచ్చి ఇలాగా ఎన్ని సైకిల్స్ చేస్తుంది ఇది ఒక హాఫ్ సైకిల్ ఇది ఒక ఇంకో హాఫ్ సైకిల్ సో ఇక్కడ నుంచి
అయితే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్కి ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రాపర్టీ ఉంది అదేంటి అంటే పోలరైజేషన్ అసలు ఈ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ పోలరైజేషన్కి మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ పోలరైజేషన్ ఫస్ట్ది హార్జెంటల్ పోలరైజేషన్ అండ్ రెండోది వెర్టికల్ పోలరైజేషన్ అసలు హార్జెంటల్ అండ్ వెర్టికల్ పోలరైజేషన్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం హార్జెంటల్ పోలరైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే ఈ పోలరైజేషన్ అనేది ఏదైనా సరే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపొనెంట్ బట్టి మాట్లాడుకుంటాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపొనెంట్ ఎలా ఉన్నది అన్న దాన్ని బట్టి మనం పోలరైజేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అసలు పట్టించుకోకర్లే దాని పోలరైజేషన్ని మనం అనలైజ్ చే చేయడానికి సో హార్జెంటల్ పోలరైజేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇది ఒక ఇది ఎత్తు అనుకుందాం ఎత్తు ప్లేన్ అంటే మన భూమి మన భూమి మీద ఇప్పుడు ఇదంతా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొపగేట్ అవుతున్నాయి సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ అలా తీసుకుంటున్నా అండ్ ఇంకొక అవకాశం ఏముంది ఇలాగా ఉండడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది ఇది ఎత్ అనమాట ఎత్ ప్లేన్ సో ఇక్కడ ఎరమాక్ అనేది వెక్టర్ కింద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ అనుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ను కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ ఎరమార్క్ అనేది సో దాన్ని వెక్టర్ అంటాం సో ఇట్ హ్యాస్ ద బ్యాగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ చూసారా ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ ఇక్కడ చూసారా ఎత్త ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది ఇక్కడ ప్యారలల్ టు ఎర్త్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను యారోస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఇక్కడ ఈ యారోస్ అనేది ఎర్త్కి పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపొనెంట్ ఎప్పుడైతే ఎర్త్కి హారిజెంటల్గా ఆర్ ప్యారలల్గా ఉంటుందో దాన్ని హారిజెంటల్ పోలరైజేషన్ అంటాం అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపొనెంట్ ఎప్పుడైతే ఎర్త్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందో దాన్ని మనం వెర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటాం ఈ పోలరైజేషన్ అనేది ఇంకా పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి అంటే సో మీకు త్రీ డీ గ్లాసెస్ మనం త్రీ డీ సినిమా థియేటర్లకి వెళ్తాం కదా త్రీ డీ గ్లాసెస్ ఎలా పనిచేస్తాయి అన్నది మీకు తెలిస్తే అసలు ఈ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి పోలరైజేషన్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అన్నది క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనం వాయిస్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం కదా మనం వాయిస్ ఇస్తున్నాం మైక్లోకి మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం మన వాయిస్ ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ ఈ మైక్ మైక్ తర్వాత నేను ఎటువంటి సెపరేట్ సిస్టమ్స్ వాడలేదు డైరెక్ట్గా మైక్ వేస్తున్నాను మై మైక్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది సో అది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ కదా సో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇక్కడ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అయితే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది హైట్ ఆఫ్ ద యాంటినా ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ ఇది ఒక ఫార్ములా సో ఇది ఎందుకు వాడతారంటే మీరు మీరు ప్రొపగేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ బట్టి అది ప్రొపగేట్ చేయడానికి అవసరమైన యాంటిన యొక్క హైట్ని మనం డెలివర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఈ వేవ్ మనం గాలి ప్రొపగేట్ చేయాలి ఈ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక టెన్ కిలో హెడ్స్ తీసుకుంటాను సో ఒక టెన్ కిలో హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఒక వాయిస్ సిగ్నల్ని ఆర్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ని నేను గాలి పంపించాలంటే నా యాంటినీ యొక్క హైట్ ల్యాండా బై ఫోర్ ఉండాలి ఫస్ట్ ల్యాండా ఎలా కనుక్కుంటాం మనకు ఒక ఫార్ములా ఇందా తెలుసు ఇందా మనం అనుకున్న ఫార్ములా ల్యాండా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకు ల్యాండా కావాలి మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు టెన్ కిలో హెడ్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ బై టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ హెడ్స్ అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్ ఏమవుతుంది పర్ సెకండ్ అనమాట వన్ బై సెకండ్ సో ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది కింద వన్ బై సెకండ్ ఉంటుంది సెకండ్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మీటర్ ఒకటి మిగులుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే కనుక ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి 
ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫోర్ వస్తుంది అంటే రఫ్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మీటర్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు సో వివరంత వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ మీటర్స్ అనమాట సో మనం హైట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ల్యాండ్ బై ఫోర్ మనకు వచ్చిన ల్యాండ్ థర్టీ థౌజండ్ డివైడ్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ట్వంటీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో మీటర్స్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ ద యాంటీన అంటే టెన్ కిలో హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ని మనం గాలిలో ప్రొపగేట్ చేయాలంటే మన యాంటీన యొక్క హైట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉండాలి అసలు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ యాంటీన మనం తయారు చేయగలమా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మరి ఎలా హైట్ ఆఫ్ ద యాంటీన ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకేమైనా మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా ఇదే పద్ధతి మనం ఫాలో అయితే కనుక డైరెక్ట్ మై మనం వాయిస్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాం ట్వంటీ టు ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ మైక్ అనేది ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తుంది అది కూడా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ని గాలి ప్రొపగేట్ చేయడం వల్ల హైట్ ఆఫ్ ద యాంటీన చాలా ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అది కాకుండా ఇదే పద్ధతి వాడితే మనకి ఇంకేమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయా మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటాం అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చెప్పాలంటే ఈ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టు పరిగణలో తీసుకోవాలి చాలా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నట్టు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అటెన్యుయేషన్ జరుగుతుంది అటెన్యుయేషన్ అంటే ఏంటి అటెన్యుయేషన్ అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ అంటే యాప్టిట్యూడ్ అనేది తగ్గిపోద్ది అనమాట ఈ సిగ్నల్ మనం ఎప్పుడైతే ప్రొపగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఈ సిగ్నల్ ఈ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రొపగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండడం వల్ల చాలా తక్కువ దూరం వెళ్ళిన తర్వాత చాలా తక్కువ దూరం ప్రయాణానికి అది అటెన్యూట్ అయిపోద్ది దాని యొక్క సిగ్నల్ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంత్ పడిపోద్ది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండడం వల్ల సో మనకు అదొక ప్రాబ్లం ఒకటి తెలిసింది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ దానివల్ల ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేదు ప్రయాణిస్తుంది కానీ దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది పడిపోతుంది అండ్ ఇంకేమన్నా ఉంటాయా ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే నాయిస్ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాయిస్ అనేది దేనిలో రావచ్చు ఎగ్జాంపుల్ లైట్నింగ్ మెరుపు మెరిసింది అనుకుందాం మెరుపులో కూడా ఛార్జ్ ఉంటుంది ఛార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపనెంట్ మన ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేలో కూడా ఎలక్ట్రికల్ కాంపనెంట్ ఉంది ఆ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రిక్ కాంపనెంట్ అనేది మన వేలో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ కాంపనెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి దాన్ని స్పాయిల్ చేస్తుంది ఒక అన్డిజైర్డ్ సిగ్నల్ ని అందులో ఇన్ అందులోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం నాయిస్ అంటాం అది లైట్నింగ్ ద్వారా అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే ఆర్ అదర్ ఈఎం సిగ్నల్ అదర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ సిగ్నల్స్ అదే అదే టైంలో అక్కడే సో అదే మీడియంలో ఎయిర్ లో వేరే ఎలక్ట్రోమాటిక్ సిగ్నల్స్ చాలా మటుకు ప్రయాణిస్తూ ఉండొచ్చు అదే టీవీ డిష్ కి సంబంధించిన అవ్వచ్చు మొబైల్ సిగ్నల్స్ అవ్వచ్చు ఎఫ్ఎం రేడియో స్టేషన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే సో అవి కూడా ఈ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్ ని స్పాయిల్ చేసే ఐ మీన్ నాయిస్ ఇంటర్ఫియర్ అనొచ్చు అని కూడా అనొచ్చు ఇంటర్ఫియర్ చేసే అవకాశం ఉన్నది ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒకప్పుడు పాత కాలంలో మనం గ్రైండర్ కానీ మిక్సీ కానీ కిచెన్ లో ఆన్ చేస్తే టీవీలో షేక్ వచ్చేది ఫ్లక్చుయేట్ అయ్యేది టీవీ ఫ్లక్చుయేట్ అయ్యేది సో టీవీ అనేది ఒక ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రొపగేట్ చేస్తూ ఉంటుంది విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఒక టీ టీవీ అదే టైంలో గ్రైండర్ ఆన్ చేసినా మిక్సీ ఆన్ చేసినా సరే ఆర్ ఎన్ డివైస్ ఆర్ ఎన్ ఆర్ ఎన్ అప్లయన్సెస్ కూడా ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే వాటి వాటిలో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా కమ్యూనికేషన్ లో కూడా మనకు అదే నెగిటివ్ పాయింట్ కూడా నెగిటివ్ పాయింట్ జరగచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీని అయినా సరే మనం ఎలాగ ఎలిమినేట్ చేయాలి నాయిస్ తో పాటు మనం ముందే అనుకున్నాం అటెన్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండడం వల్ల అటెన్షన్ జరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండడం వల్లే కాకుండా ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ వేరే కారణాల వల్ల కూడా అటెన్షన్ జరుగుతుంది ఎలా అంటే వాటర్ పేపర్ వాటర్ పేపర్ అంటే గాలిలో ఉన్న తేమ తేమ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ తేమ ఈ ఎలక్ట్రోమాటిక్ సిగ్నల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకుని అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ని డిక్రీస్ చేయడం అనమాట సో ఆ రకంగా కూడా ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేస్ లో మనకి అటెన్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ అన్నింటిని ఈ అన్ని